विद्यार्थी मित्रों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चैप्टर नंबर 2 परमाणु નું બંધારણ ચેપ્ટર ની અંદર આપણે ચર્ચા કરતા હતા આગળના લેક્ચર ની અંદર આવૃત્તિ તરંગ લંબાઈ તરંગ સંખ્યા ને આધારિત જે દાખલાઓ હતા એ દાખલાઓનો આપણે અભ્યાસ એ આગળના લેક્ચર ની અંદર કરેલો છે ફરી પાછો તમને કહી દઉં છું કે આવૃત્તિ એટલે શું પ્રતિ સેકન્ડે આપેલ બિંદુ માંથી પસાર થતા તરંગો ની સંખ્યા કે આ માનો કે બિંદુ છે તો આ બિંદુ માંથી 1 સેકન્ડ માં કેટલા તરંગો પસાર થઈ જાય બરોબર એને આવૃત્તિ કહેવાય બરાબર અને તરંગ સંખ્યાની વાત કરીએ તો ભાઈ એકમ લંબાઈ ની અંદર રહેલા તરંગો ની સંખ્યાને શું કહેવાય તરંગ સંખ્યા એક વસ્તુ જો તો તમારા મગજ ની અંદર હોવું જોઈએ તો શું તો કે ભાઈ પ્રતિ સેકન્ડ માં કે 1 સેકન્ડ માં આપેલ બિંદુ માંથી પસાર થતા તરંગો ની સંખ્યા તો વધુ તરંગો ની સંખ્યા પસાર તો થાય જો તરંગ નાનું હોય તો તરંગ નાનું હોય એનો મતલબ એમ કે એની તરંગ લંબાઈ નાની બરોબર છે તો સંખ્યા વધે મતલબ કે તો આવૃત્તિ વધે અને એ પણ આપણી પાસે સંબંધ છે કે v c અપોન લેમ કારણ કે આવૃત્તિ અને તરંગ લંબાઈ એકબીજાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે એટલે આ વસ્તુ થાય તો કે છતાં પણ આપણે આગળ ટોપિક ભણશું એની અંદર વધારે વ્યવસ્થિત રીતે વાત કરશું ઓકે टॉपिक आपने आते हैं जो जोवार में चाहिए ए विद्युत चुंबकीय विकिरणों कौन सा होगा अथवा तो अथवा एक नाम आज है टॉपिक में अथवा आपने क्यों हुए तो बिजु पान बेगु बेगु ना आपने रुचि आपने यह कि भई प्लांट नो सिद्धांत यह आपने आपने लोगों के आ जिन कौन स्वभाव चे अनि वधारे पढ़ती माहिती चे पर उपर एक और आपने लिचे मैक्स प्लांट नाम ना विज्ञान के आपने लिचे ओगनिसो नियम दर क्या है ओगनिसो मतलब ओगनिस मी सदिनो अन अथवा तो तुम विस्मी सदी ने शुरुआत इतना माते आने प्लांट नो क्वांटम सिद्धांत पढ़ के बात सुन के बात प्लांट नो क्वांटम सिद्धांत ओके अब अपने अंत में जो तो अपना टॉपिक है जो अनाउंस करना है सरता का बात तो अपने एक तरफ से विजित जो मुख्य विकीर्ण का कौन स्वभाव अथवा तो प्लांट नो क्वांटम नो सिद्धांत क्वांटम सोच है नहीं हमने आपने सच्चा का सुवाद कर सोच लिया आपने ख्याल पर चले क्वांटम सोच ओके हमें फिर ही बात कि भई आपना आगल ना लेक्चर नहीं अंदर आपने तरंग स्वभाव नहीं बात करी कौन ही बात करी तरंग स्वभाव नहीं विजित चुंबकीय विकिरण ना तरंग स्वभाव बाबत नहीं � બે રીતે વૈજ્ઞાનિકો છે ની મુંજવણની અંદર હતા કે અમુક ઘટનાઓ એવી હતી કે જે ઘટનાઓ તરંગ સ્વભાવથી સાબિત થઈ શકે અથવા તો સમજાવી શકે પણ અમુક ઘટનાઓ એવી હતી કે જે તરંગ સ્વભાવથી સમજાવી શકાતી નથી અહીંયા પ્રશ્ન આવતો અમુક ઘટનાઓ એવી હતી કે જે ઘટનાઓ તરંગ સ્વભાવથી સમજાવી શકે પણ અમુક ઘટનાઓ એવી હતી કે જે तरंग स्वभाव ती समझा भी सकाती ना दे दाखला तरीके अपन ने क्यों की के विवर्तन अने व्यक्ति करण जेवी घटना होना प्रायोगिक परिणाम विद्युत चुंबकीय विकिरण ना तरंग स्वभाव की समझा ओ परी पास अपना मतलब नहीं अंदर प्रश्न था एक साथ आदमी विवर्तन अनिर्यातिकर आस क्या आदमी घटना ना बैठा 
दाखलाओं
छता विकिरण नो स्वभाव अपेली घटना वो तो मैं दरी घटना नहीं बात करूं अपने बंदे बंदे दोस्तों बीती घटना नहीं बात धातु की सपाटी पर इलेक्ट्रॉनिक धातु की सपाटी पर विकिरण आपात करना मां आवेश क्या धातु की सपाटी पर विकिरण आपात करना मां आवेश क्या तेमाती इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित अभिजीत आने पर में फोटो इलेक्ट्रिक असर आओ ना मारो फोटो इलेक्ट्रिक नंबर तर घन पदार्थ की उष्मा दारिता मा थतु विचलन तापमान विधय चौथी घटना हाइड्रोजन मा रेखा अ चार घटनाओ ए भी जे ब्लेक कलर थी में लिखी है तुमने आई थी ये चार घटनाओ ए भी छे जे चार घटनाओ ए विद्युत चुंबकीय विकिरण ना तरंग स्वभाव थी समझावे सकाती नहीं पर विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ही पण नहीं समझावे सका क्या ना चीर संबंध यंत्र शास्त्र मतलब के क्लासिकल मैकेनिक्स थी पर आ समझावे सकाती नहीं कि गरम पदार्थों में जो उत्सर्जित करता विकिरण होता है वो तो हमने सीधी सिंपल खबर जाए कि कोई पर पदार्थ गरम होए मतलब अपना होराल निकलती हो अतः तो मतलब तुम्हें घनी वक्त देखो पर पर एक पदार्थ में जो होराल निकलती हो अमूक पदार्थ में जो ना देखा जब मतलब विकिरण उत्सर्जित था वो बराबर धातु की सपाटी पर विकिरण आपने मगज प्रश्न उष्माधारिता शब्द कहते ए उष्मा धारिता है कैसे हूँ तो कि भी उष्मा धारिता है कि जो खास कहीं ना दी कि ए पदार्थ है तो मैं तापमान आप बोले तापमान पता ना रंग बदले उष्मा धारिता है कैसे हूँ कहते हैं कि उष्मा आपका ए पदार्थ जैसे हूँ करे वो तानो रंग बदले लाख कोई तरह की ले कि भी उष्मा धारिता है कैसे हूँ तो कि भी � तापमान जब बदले एम घन पदार्थ से पोतानो रंग से ही बदले तापमान बदलता जाओ कि एक पदार्थ पोतानो रंग बदलता है बराबर हाइड्रोजन का एक कारण है अनो आपने अभ्यास करना चाहिए आप बेड टॉपिक आपने अक्षर सर्चा नहीं करी तो बीजो होने चौथ पहले होने त्रिजो ये पदार्थ की सर्चा आपने अक्षर करवाना चाहि� अच्छे सर्चाओं पे लोगों के आज आ हम ये भी घटनाओं इन्हें जोवा में कि जे इन्हें तरंग स्वभाव थी समझा नहीं सकाती नहीं त्यारे ओगनिसोनी अंदर इस्वीसन ओगनिसोमा मैक्स प्लांक नाम ना वैज्ञानिक के अनिसमझ दिए क्या इस्वीसन ओगनिसोमा कौन है ये मैक्स 
प्लांक नाम नो वैज्ञानिक हतो अ मिक्स प्लांक नाम ना वैज्ञानिक के ग्रुप ए समझूती है कि सही मिक्स प्लांक के का पदार्थों में उत्सर्जित विकिरण ने समझूती अभी तब कहाँ पर देखो अपने पहली घटना ने तेरे बात की साथ साथ ऐसा हमने तीसरी घटना पर जो बात मच हमें ये अपने ऊपर क्या होगा कि मानो कि कोई घन पदार्थ है अपने पास है कोई घन पदार्थ है अथवा तो लोखंड नो सोय हो कौन मानो कि अपने पास है एक लोखंड नो सोय हो इन्हें तमें शुरुआत में गर्म करो शुरुआत में गर्म करो जब मानो केवल तो मानो जब सूच है तो कि जो तमें इन्हें एक कोई तापमान टीवन तापमान में गर्म करो में पहला ये लोखंड नो सोय हो ये जाखो लाल पस कितनो लाल पस जाको ये वो लाल पस जो तो मैं अभी वधारे तापमान आपो मतलब वधू इन्हें गर्म करो मतलब टीटू तापमान आपो तो ये वधू लाल आ तो मैं एक समी घटना है प्राइवेट घटना है हजी वधारे जो इन्हें तापमान आपो में आवे तो आलोकन नो समय हो ये सफेद रंग धारण करे अने हजू वधू गर्म करवा में आवे तो ये वादली रंग लोगन अय्या हम कंडी समझे ये लक्ष्य के जिया T1 is less than T2 is less than T3 is less than T4 इन्होंने मतलब के T1 करता T2 तापमान ऊंचू चे T2 करता T3 तापमान ऊंचू चे T3 करता T4 तापमान ऊंचू चे समझ में आया कि बात कि भई जब जब वो तापमान वधार को दाल चु M आराम तो बच ले कौन बदले लोखंड नोसो ही हूँ सरचा पना भाव बत्ती का कुछ होती है एक गर्म पदार्थ की बात पे आपने गर्म पदार्थ में उत्सर्ग छता विकिरण की बात पे भी जो गर्म पदार्थ लेका हो बता काम पदार्थ में लेके हो अपना तो मैं समझ रहा हूँ कि भई लोखंड ना सोया ना तमें गर्म करो पर ले रंग हमें बिजीवत साथे साथे आमा के जवाब मिली कि जेम जेम तो मैं तापमान वधर का जाने एम एम सूत हाथ उतु तो कि एम एम तो मैं जेम तापमान वधर का था ये प्रमाणे इन्हीं आउटी चे ये वधती जाती है वो था देखी जेम जेम तो मैं तापमान वधर का जता था एम एम इन्हीं आउटी वधती थी इतने आपने यू की तो कि जो नाती रंग में हो तो पर के जेक किरणों उत्सर्ग दिखता था ता वी किरणों इन्हीं आउटी चे ने ए वी वन तो आमी आउटी वी टू है तो आमी आउटी वी थ्री है तो आमी आउटी वी फोर है तो ये आउट पन क्या है कि वी वन करता वी टू मोटू वी टू करता वी थ्री मोटी अने वी थ्री करता वी फोर टेक्स्टबुक नहीं अंदर स्पष्ट पढ़े यहाँ पे लूँ चें कि जेल-जेल तो मैं तापमान वधरता जाऊँ चुक एम एम आउटी नीचा मूल्य थी लाय अने ऊंचा मूल्य सूदी जाय सो लक्ष्य लो आपने लूँ चें स्पष्ट पढ़े कि जेल-जेल तापमान वधरा माँ आवे चें एम एम आउटी वधती जाय सो तो की जाय ऊंचा मूल्य से जब तक मैं कितने हैं कि आउटी नू नीचे मूल्य लाल रंग में जो आ रहा है जब ऊंचे मूल्य एक तम के वादले रंग में जो आ मॉल है आउट स्पोर्ट्स पर नहीं आपने कितने आप एक टी कलेजा अब आउट तो हमारे क्यों हुए नहीं देखो देखो तो आपने बिजुए पढ़ते सकते हैं कि � लेमड़ा तू आज है ना लेमड़ा मत आओ मैं सुनता हूँ कि दोस्तों तुम कोई क्या था नहीं तुम ने एक लाने तो जो कि आओ उनका मत है तो कि तुम ने क्या बोला जी कि v बराबर c अपॉन लेमड़ा सुनता है v बराबर c अपॉन लेमड़ा तो कि v अगर लेमड़ा तो कोई जोर तो 
क्या प्रॉपर्टी है हकीकत आओ ये v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा प्रोपोर्शनल को लेके चले चलन ने दूर करो कि हमेशा इनो अचानक आए बराबर की निशान है देखो सो आप अचानक तरीके आपका सो देखो सी आई की बात अच्छा है फिक्स है कि बदलती है जरूरत के नहीं फिक्स है बड़ा अचानक तो क्या आवृत्ति बदले तो तरह लंबाई घट एक में के कि जो लाल रंग हो ही तो ये तरह लंबाई बढ़ाए कारण कि आपके पास सूत्र है v बराबर c अपॉन लैम्डा तो क्या आवृत्ति बदले तो तरह लंबाई घट आप ये प्रमाण तो तुम्हें संबंध जो एक विधाना व्यस्त प्रमाण में है क्या प्रमाण में है व्यस्त प्रमाण में तो तुम्हें यहां शांति से लिख सको आओ कि t प्रोपोर्शनल टू v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा का मतलब है कि तापमान बढ़े तो आवृत्ति बढ़े और तरंग लंबाई घटे तापमान बढ़े तो तरंग लंबाई घटे जब आवृत्ति बढ़े तो पर तरंग लंबाई घटे कारण कि हमेशा आवृत्ति और तरंग लंबाई एक बीजा ना व्यस्त प्रमाण में है जो कोई रंग छे ने ये आवृत्ति વધુ હોય ને તો એની તરંગ લંબાઈ ઓછી હોય જો આનું સીધું કારણ છે હું કબર આનું કારણ તો કે સીધું કરો વ્યસ્ત પ્રમાણ માં હું કહું છું આવૃત્તિ વધે તો તરંગ લંબાઈ ઘટે હું કહું આવૃત્તિ ની વ્યાખ્યા શું કે એકમ લંબાઈ સોરી ફોર ધેટ પ્રતિ સેકન્ડે આપેલ બિંદુ માંથી પસાર થતા તરંગો ની સંખ્યા સપોઝ હું તમને એવું કહું કે આ આપેલ બિંદુ છે મારી પાસે એ बरोबर हां ए माती पर सेकंड में कितना तरंग हो छे ये पसार थी जो तरंग को વધુ પસારતા એનો મતલબ એ કે આ તરંગ છે એની લંબાઈ કેવી હશે નાની હોય તો જ વધારે પસારતા હે પણ જો આ તરંગ કો આવડા હોય તો તો મને કે એક સેકન્ડ માં પસાર થાય એક તો કે નહીં તો એનો મતલબ એ આવૃત્તિ એટલે શું તો કે પ્રતિ સેકન્ડ ને આપે બિંદુ માંથી પસાર થતા તરંગો ની સંખ્યા એનો મતલબ એ કે જો આવૃત્તિ વધુ હોય એનો મતલબ એ કે તરંગ છે એ નાનો હોય તરંગ નાનો હોય તો એ તરંગ લંબાઈ ઓછી હોય એક બીજાના કયા પ્રમાણમાં થઈ જાય વ્યસ્ત પ્રમાણ થઈ જાય આ મુદ્દો મને તમે તો આ તમારે ટેક્સ બુક માં એકો નથી પણ હું તમને એક્સ્ટ્રા આપું છું કારણ કે કદાચ તમને ભૂલ થઈ કોઈ જગ્યા ઉપર એમસીક્યુ ની અંદર પૂછવામાં આવે તો તમને આનો ખ્યાલ પડવો જોઈએ બરાબર છે ઓકે હવે બીજી વાત ઓકે હવે આ ગરમ પદાર્થ એટલે કાળો પદાર્થ કાળો પદાર્થ એટલે કેવો તો કે એક એવો આદર્શ પદાર્થ એક એવો આદર્શ પદાર્થ કે જેમાંથી વિકિરણ છે એનું અવશોષણ પણ થાય અને ઉત્સર્જન પણ થાય જેમાંથી પદાર્થનું અવશોષણ પણ થાય વિકિરણનું અવશોષણ પણ થાય અને ઉત્સર્જન પણ થાય બરોબર કોઈ ગરમ પદાર્થ છે અથવા તો કોઈ એવો પદાર્થ કે જેમાં વિકિરણ છે એ શોષાય પણ કરે અવશોષણ પણ થાય અને ઉત્સર્જન પણ થાય અમુક વિદ્યાર્થીને મગજ નો છે કે અવશોષણ થાય કે શોષણ થાય તમે અત્યારે આ બંને શબ્દને એક જ સમજો હકીકત શબ્દ બે જુદા જુદા છે 12 માં ધોરણમાં આપણે પૃષ્ઠ અનુસાર વિજ્ઞાન ભણશું એટલે તમને બે શબ્દ હું સમજાવું કે અવશોષણ શું છે અને શોષણ શું છે પણ અત્યારે તમે બે શબ્દને કેવા સમજો એક જ સમજો કે અવશોષણ થાય મતલબ કે શોષણ થાય કે કોઈ ઘન પદાર્થમાં વિકિરણ છે એનું શોષણ પણ થાય અને ઉત્સર્જન પણ થાય આવા પદાર્થને કેવો પદાર્થ કહેવાય કાળો પદાર્થ કાળો એટલે કે એવો આદર્શ પદાર્થ એના રંગ ઉપરની વાત નથી કરતા કાળો એટલા માટે કીધું કે એવો આદર્શ પદાર્થ આપણે લેવાનો કે એ પદાર્થ એ ઉત્સર્જન પણ કરે વિકિરણ નું અને શોષણ પણ સમજતા આવે છે કે વસ્તુ એવો આદર્શ પદાર્થ એવા આદર્શ પદાર્થને કાળા પદાર્થ તરીકે ઓળખવામાં આવે બરોબર છે કાળો પદાર્થ એટલે કાળો રંગ કે એવું કઈ છે નહીં ફરી પાછો કહું છું કાળો પદાર્થ એટલે શું तो के एवो आदर्श पदार्थ के जे पदार्थ माथी विकिरण छे एनु उत्सर्जन पण थाय अने तेनु शोषण पण थाय एवा पदार्थ ने काळा पदार्थ तरीके ओळखवामा आवे छे अने आ काळा पदार्थ माथी उत्सर्जित थता अथवा तो शोषण पामता विकिरण ने काळा पदार्थ विकिरण तरीके ओळखवामा आवे छे बरोबर चल सो के जो व्याख्या लिखी आपने एक एवो आदर्श पदार्थ के जे विकिरण उत्सर्जन अने अवशोषण पर करे तेवा 
पदार्थ ने काला पदार्थ तरीके घन पदार्थ विकिरण शोषण उत्सर्जन प्रमाण तो मतलब कि तीव्रता के सूर्य तो सूर्य प्रश्न उत्सर्जन करे विकिरण क्या प्रमाण के प्रमाण दौड़ू के तीव्रता तीव्रता जुदी जुदी बवलोकन करीव्रता
અહીંથી તમે ચાલો તો પણ બને નીચે ચાલો તો પણ બને બે આ લેખ સમજ તો પહેલા તમે એ જો તમને આ લેખ ઉપર કે ખબર પડે કે જેમ જેમ પહેલા આ લેખ ચાલો જેમ જેમ તાર લંબાઈ ઘટે એમ એમ તીવ્રતા વધે જેમ જેમ તારા લંબાઈ ઘટે એ સમજો તારા લંબાઈ ઘટતી જાય છે ને આ આગળ જાઓ અહીંથી ચાલો મે તમને કીધું કે જેમ જેમ તારા લંબાઈ ઘટે છે એમ એમ તીવ્રતા વધે એક વખત મહત્તમ બને છે ને ફરી પાછું જેમ જેમ તરંગ લંબાઈ ઘટે છે એમ તીવ્રતા ઘટે એટલે આલેખ પરથી પરિણામ શું મળ્યા કે ભી આલેખ પરથી મળતા પરિણામ હું તમને દર્શાવું છું શું આપણે આલેખ પરથી પરિણામો છે એ જોવા મળ્યા તો કે ભી તરંગ લંબાઈ ઘટે છે એમ તીવ્રતા વધે પછી તીવ્રતા મહત્તમ થાય કેવી થાય છે મહત્તમ ફરી પાછી શું થાય તો કે ફરી પાછી તરંગ લંબાઈ ઘટે છે અને તીવ્રતા પણ શું થાય પાછી ઘટે અહીંયા તીવ્ર તરંગ લંબાઈ ઘટી તીવ્રતા વધે પછી શું થાય તો કે તીવ્રતા મહત્તમ થાય ફરી પાછી તરંગ લંબાઈ તો ઘટતી જાય છે તીવ્રતા પણ પાછી तरंग स्वभाव धरावत हो तो घड़ी वार तरंग लंबाई घटती जाए तीव्रता घटे बराबर तो तरंग लंबाई घटे तरंग लंबाई घटती हो એ વસ્તુ થઈ શકે શક્ય છે પણ અહીંયા મુજબ જોઈએ કે ભાઈ તરંગ લંબાઈ ઘટે તો તરંગ લંબાઈ ઘટી શકે તાપમાન તમે વધો તરંગ લંબાઈ ઘટે તાપમાન ને આધારિત છે પણ અહીંયા એક જ તાપમાન એ તરંગ લંબાઈ છે એ ઘટતી જાય ઓકે પણ ભેગી ભેગી તીવ્રતા પહેલા ઘટ પહેલા વધે છે પાછી મહત્તમ થાય છે પાછી તીવ્રતા ઘટે તો અહીંથી વૈજ્ઞાનિકોના મગજમાં એવું આવ્યું કે આ જે ઘટના મળે છે અહીંથી આ શોષણ પામે છે કે ઉત્સર્જન પામે છે વિકિરણ એ તરંગ તરીકે શોષણ કે ઉત્સર્જન પામતો નથી આવું મગજ વૈજ્ઞાનિકોના મગજ ની અંદર આવ્યું આ ઘટના સંધિ પછી આ આલેખ પર આ આલેખ પરથી એ ખબર પડી કે આવું થતું હોવું જોઈએ નહીં કારણ કે જેમ જેમ તરંગ લંબાઈ ઘટે એને તીવ્રતા મહત્તમ થાય કાં તો તીવ્રતા કન્ટિન્યુઅસ વધતી જાય કાં તો કન્ટિન્યુઅસ ઘટતી જાય એમાં એક થાય પણ બંને ઘટના સાથે ના બને કે તરંગ લંબાઈ તો ઘટતી જાય वैज्ञानिकों मगज कमी रीते हो मतलब तरंग तरीके शोषण के उत्सर्जन पाइप जुदा रीते शोषण के उत्सर्जन पदार्थ तो कंटीन्यूअसली ने ऊर्जा नहीं मिलती के ये प्रमाण मोटो मोटो तत्व है तो पर एने यो कीदु के सतत रीते ने ऊर्जा से मिलती नहीं आ ऊर्जा से ने असतत रीते मिलते असतत ने यो कहे ने 1 मिनट फटाफट जारो हो जाए नहीं पर ये खबर दी जे ऊर्जा नो स्रोत एना मा आवे छे ए स्रोत ए सतत नहीं ये केवो छे असतत छे आउ पड़े कीदु मैक्स प्लांट 
ब्रश करो तो ब्रश करो तेरे ऊर्जा ना उत्सर्ग थे ऊर्जा बगड़े तो ब्रश न थे भाई जो भूल करता हो तो नहीं अमुक लोग ना करता होना एक्साम्पल आप आग बढ़ी जाओ तो तब जेटली ऊर्जा ब्रश कर वेपरी एटलो नास्तो कर सो पी ते नास्तो कर लीधो अथ ते जेटो नास्तो करो एटलू ते बपोर सुधी में कार्य कर सो घना एवं कि सवार नास्तो नहीं करता छता बपोर सुधी काम करे मतलब बपोर सुधी काम करे कोईप प्रकार काम करे बराबर नवरा निठला बैठा बैठा फेसबुक ने इंस्टाग्राम खोले तो अपने काम करे एम तो आंगूठे फरे नहीं बराबर तो कहवा मतलब ये तो ये सतत रीते थे तो नहीं बपोरे जेटू जमे एट बपोर पे कार्य कर बपोर पे एट कार्य करे सांज सुधी में तो क्या नहीं घनी वक्त लोग कहीं कोई वार के त्यौहार कोई अपने उपवास कर बपोरे कदाच न करे नास्तो कदाच मैं कर अढ़ी किलो पटेटर ना कहीं खाई गया बना बराबर तो आप एक पदार्थ धारो के तो आप ऊर्जा उत्सर्जन के अवशोषण कोई सतत रीते करता मैक्स प्लान के अवशोषण ऊर्जा ग्रहण करो अथवा तो ते उत्सर्जन करो शोषण करो छो उत्सर्जन करो छो आ शोषण पाता उत्सर्जन श्वास लीधो मन ऊर्जा तो प्राणी मन में मगज तो चाहम एवं कीधु शोषण 
क्वांटम छे क्वांटम मतलब तुम मुझे खबर पड़ी के ऊर्जा नो नाना मा नानो भाग के जे शोषण पामतो होए के उत्सर्जन पामतो क्वांटम मतलब सोच यू ऊर्जा नो नाना मा नानो भाग के जे नो शोषण था तो होए के शोषण तो होए उत्सर्जन तो आपके एक परमाणु छे नो नाना मा नानो भाग इलेक्ट्रॉन अथवा तो प्रोटॉन अथवा तो न्यूट्रॉन तो उसे आपके क्या तो द्रव्य नो नाना मा नानो अरे आ क्वांटम केटलो है तो मैक्स प्लांक क्या की दूँ के आ क्वांटम एक केटलो है तो के ए विकिरण ने आवृत्ति ना सम प्रमाण में से आ क्वांटम जैसे एक केटलो है तो के विकिरण ने अतः तो ऊर्जा जी आ केटलो है क्वांटम में क्या ऊर्जा आ ऊर्जा क्वांटम साथ में साथ में केटलो है तो के ये विकिरण ने आवृ भाग से कि आ क्वांटम में ऊर्जा के लिए तो क्या क्वांटम में ऊर्जा ए विकिरण में आवृत्ति ना सम प्रमाण मां से बराबर तो आ ऊर्जा क्वांटम में ऊर्जा तो आपने ऐसा बोल दिया कि क्वांटम में ऊर्जा ए विकिरण में आवृत्ति ना सब प्रमाण में होए चे तो आनो मतलब क्यों चे क्योंकि आनो मतलब था यो क्वांटम में ऊर्जा इसलिए इन्हें हम कहो E आउटे चले चे V सब प्रमाण में थे चलन के निशानी दूर करो तो E बराबर F V यहाँ आ F चे इन्हें क्या बाय प्लांक और चलांक सुकरा ने F ने प्लांक अचला आ एच छे इनी किम्मत याद राखवानी छे 6.626 इन्टु 10 रेस टू माइनस 34 जूल इन्टु सेकंड आने बोला है जूल आ उर्जा थालिये नोए कम छे आ सेकंड सब तो बस आ एच नी कीमत चे अने आ एच नी कीमत तमारे याद रखो आ नी चे तो बस अने प्लान नो अच्छा आ क्या ए बोलो बस अभी मारे एक मोल ऊर्जा जो कि हुई आ एक क्वांटम नी ऊर्जा थे आ कितना नी थे एक क्वांटम नी ऊर्जा थे अभी मारे एक मोल ऊर्जा जो कि हुई तो मोल लेके तो तो क्या हो गया तो आम जी तो ए � एटी बराबर एस वी ठीक है ना वो एटी एक मोल भी हुई था एस वी अब वी ऊपर तो हमारे पी आना उसके ऊपर नहीं सके जो आ रही थी पहले तो हमारे को ई बराबर एच वी हुई तो वी बराबर हुई तो क्या सी अपन लेम रहा तो ई बराबर एच सी अपन लेम रहा हम कहाँ में तो क्या वी बराबर सी अपन लेम रहा ना यहाँ तो मतलब अपन ले बड़ा आ मोल बाटे जो मोल की दो एक मोल ने ऊर्जा की दी हो तो कहते हैं ऊर्जा से ये भी आओ भी ना सब प्रमाण में जाओ कौन है कि दो होंगे क्या तो आपन कहीं क्यों है प्लान आप रेटिंग कर लेंगे कि क्वांटम ने ऊर्जा से एक क्वांटम ने ऊर्जा ये नहीं आओ भी ना सब प्रमाण में क्वांटम मतल के ऊर्जा में जो उत्सर्जन प्राप्ति हो के ऊर्जा नो शोषण थतू हो इनु नाना मा नानो भाग छे એટલે क्वांट क्वांटम ने खरे कर तने कण कही सको सो कही सको के एक कण आवे छे अथवा तो के पदार्थ पर एक कण बाहर निकल छे कारण के आपण कण स्वभाव छे ना के तरल स्वभाव तो नथी એટલે પછી બેન ને એવું કીધું આ કણ સ્વભાવ છે એટલે કે ઊર્જા છે એ કણ સ્વરૂપે આપણે અહીં દર્શાવેલી છે તો ક્વોન્ટમ ને કણ કહી શકો કે આ સંદર્ભમાં મેં તમને કીધી ખબર પડી ને હકીકતે ક્વોન્ટમ એટલે શું છે તો કે આપણે કીધું કોણે કીધું છે મેક્સ પ્લાન્ક કે પદાર્થમાં ઉત્સર્જન કે અવશોષણ પામતું ઊર્જા ઓછામાં ઓછું પ્રમાણ એટલે એને શું કહેવાય ક્વોન્ટમ કે માનો કે આ પદાર્થ છે આ પદાર્થમાં एक जरी के भी ऊर्जा मतलब एक कण आयो तो तुम्हें एक कण बाद दी पण ई कण केव तो नाना मा नानो सूक्ष्म कण ए पदार्थ कोनो ए पदार्थ बरोबर એટલે क्वांटम ने ऊर्जा मने मिली ना एक कण ने ऊर्जा मने ई बराबर एच वी आ मने एक कण ने ऊर्जा मने मने एक मोल ने ऊर्जा जो की हो तो एन ई बराबर एन एच वी आ मते कितना सूत्र याद रखो ये तुम्हारी इच्छा ऊपर है आ एक याद रहे तो बाकी ना बधा पण याद रही आ बधा पण याद रखो पण तुम्हारी इच्छा 